வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணம் பண்ண பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எல்லாம் வளர்ந்து வேண்டாம் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் டென்த் எக்ஸாம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுன்னா லைக் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே இருபத்தி ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடத்தப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழக அரசு ஒரு முக்கியமான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மார்ச் ஏப்ரல்லேயே டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் கொரோனா எஃபெக்ட்னால் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டாங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மே மார்ச் இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி மார்ச் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து ஏப்ரல் பதினாலு வரைக்கும் திருப்பி நாலு ஃபுல் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது அப்படியும் கொரோனாவோட தாக்கம் குறையாததுனால திருப்பி ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து மே மூணாம் தேதி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஊரடங்கை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மே பதினஞ்சுக்கு மேலே தான் எந்த கல்வி நிறுவனமாக இருந்தாலும் தொடங்கணுன்றதையும் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது கொரோனாவோட பாதிப்பு இந்தியாவில் மிக குறைவாக இருக்கிறனாலையும் நம்ம மத்திய மாநில அரசுகளோட சிறப்பான செயல்பாடுகள்னாலையும் சீக்கிரமே கொரோனா வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படின்றத எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட்டும் அதை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் டென்த்து எக்ஸாம் எப்போ நடத்துறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்துச்சு அதுக்கு விடையை தான் நமக்கு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்திருக்குது என்ன அப்படின்னு மார்ச் சாரி மே இருபத்தஞ்சாம் தேதி நமது இஸ்லாமியர்களுடைய மிக முக்கியமான பண்டிகையான ரம்ஜான் பண்டிகை இருக்குது அதனால் அன்னைக்கு விட்டுட்டு அது வந்து திங்கட்கிழமை இருக்குது மே இருபத்தஞ்சு திங்கட்கிழமை நம்ம ரம்ஜான் கொண்டாட போகிறோம் அந்த இருபத்தஞ்சுக்கு அடுத்த நாள் இருபத்தி ஆறு மே இருபத்தாறில் செவ்வாய்க்கிழமை இருக்குது ஸோ அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி மே முப்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை வந்து இந்த எக்ஸாம் முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் அடுத்த கல்வியாண்டு தட் இஸ் அடுத்த அகாடமிக் இயர் வந்து பாதிக்காத வகையில் இவங்க பண்ண முடியும் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவங்க ஸோ இந்த நாளுக்குள்ளே அந்த எக்ஸாம் அவங்களால் நடத்தி முடிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் அங்கேருந்து ஒரு பத்து நாள்லேருந்து பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே பேப்பர் எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணவும் முடியும் சரிங்களா இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறாங்க ஸோ நாங்கள் ஒரு டென்டேட்டிவ் டைம் டேபிள் போட்டிருக்கோம் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இருபத்தி ஆறு வந்து தமிழும் இருபத்தி ஏழு வெட்னஸ்டே இங்கிலீஷும் இருபத்தெட்டு தேர்ஸ்டே மேக்ஸும் இருபத்தொம்பது ஃப்ரைடே சயின்ஸும் முப்பது சாட்டர்டே சோசியல் சயின்ஸும் எக்ஸாம் இருக்கலாம் இது ஒரு டென்டேட்டிவ் டைம் டேபிள் தான் அதாவது எங்களுடைய உத்தேசமான டைம் டேபிள் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸாமுக்கும் இன்னொரு எக்ஸாமுக்கும் அதிகபட்ச கேப்புகள் இருக்காது அதாவது ஒரு ரெண்டு எக்ஸாமுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய விடுமுறை நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டென்டேட்டிவ் டைம் டேபிள் வந்து ஸ்லைட்டாக மாறலாமே தவிர ஆனால் ஒரு எக்ஸாமுக்கு இன்னொரு எக்ஸாமுக்கு மூணு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளோ கண்டிப்பாக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இப்போ இருந்தே நம்ம ஸ்டடி பிளானை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்டடி பிளானை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ தயவு செய்து நீங்கள் தெளிவாக உட்காந்து படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டென்த் எக்ஸாம் இப்போ எழுதாமல் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தயவு செய்து இதை பாஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க எல்லாருமே படிக்க சொல்லி கொஞ்சம் நீங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நான் சீ